Salam. Bugünkü mühazirə insanın ilk hastalıklarına hessel olunmuştur. Və bu mühazirədə biz insanın gen, kromosom, mitokondri və imprinting hessalıklarına məli baxacaq. Bu məsələləri sizlə müzakirə edəcəyik. Gen hessalıkları. Lentinin gen səviyyəsində zədələnməsi nəticəsindən yaranan irsik xəstəliklərinin çox böyük bir qrupudur. Gen xəstəliklərinin sadələşdirilmiş sxemi, bax, aşağıdakı kimi verilə bilər. Mutant allin, dəyişilmiş ilkin gen məhsulu, hücrədə bir əki məyə proseslərin zənciri, orqanlar, orqanizm səviyyəsi. Molekulər səviyyədə gen mutasiyaların aşağıdakı variantları mümkündür. Hansılardır bunlar? Anomal üzvalının sintezi, gen məhsulunun həddən artıq sintez olunması, genin fəaliyyətinin dayanması ilə qədər gen məhsulunun sintez olunmaması, an axırıncısı isə ilkin məhsulunun həddindən artıq az sintez olunması. Bu, Gen xəstəliklərinin ağırlıq dərəcəsi və inkişaf sürəti, orqanizmin genotipinin xüsusiyyətləri, yaşı və xarici mühit şəraitidir. Yəni, insanın yaşadığı mühitlə məyyən edilir. Gen xəstəliklərinin əsas xüsusiyyətləri onların heterogenliyidir. Bu xəstəliklər müxtəlif genlərdəki mutasiyalarla ya da eyni bir gendə baş verən müxtəlif mutasiyalarla alaqadar ola bilər. Gen xəstəlikləri irsən ötürülmənin tipinə görə autosom dominan, autosom resisiv, x-ilişikli və y-ilişikli olmaqla əsas dörd qrupa bölünür. X və y-ilişikli gen xəstəliklərinin dominan və resisiv formaları da ayrı dedilir. Bu isə cəmi 6 qrup deməkdir. Gen xəstəliklərinin səsini fatı mübadilə pozulmaları ilə bağlı olan prosesli bütün hallarda Amin turşun mübadiləsi, karbohidrat, lipid, purin və pirimidin, birləşdirici toxuma mübadiləsi, metal yonları mübadiləsi ilə bağlı olan proseslərdə bir də həzm sistemində, həzm traktında sorulma proseslərinin tamamilə pozulması ilə bağlı olan proseslərdir. Buna uyğun olaraq, fenil keton uriya, galaktozemiya, teysaks, niman pik, miopatiyaların müxtəlif formaları, Wilson Kanavalov sindromu və Hartnep sindromunu misal göstərmək olar. Oraqvarı hücəyirə anemiyası insanda oraqvarı hücəyirə anemiyası zamanı normal beta-globin zəncirində 6-cı vəziyyətdə glutamin turşusunun valin nəvəz olunması baş verir. Bu, stazin timin timin, stazin timin stazin tripletlərində glutamin turşusunu kodlaşdırır bu kodlar. İkinci vəziyyətdə T əsasının A ilə əvəz olunması, yəni transversiyası nəticəsində yaranır. Nəticədə, hemoglobinin birinci və dördüncü quruluşları və eritrasitlərin formaları dəyişir. Hemoglobinin dördüncü funksional quruluşunun dəyişməsi çox güclü pleytrop effektə malikdir. Bax, şəkildə görürsünüz, Sizdən sol tərəfdə normal, sağ tərəfdə isə dəyişilmiş oraqvari hücəyirə formasında olan eritrasitlər görsələrilmişdir. Oraqvari hücəyirə anemiyası anomal eritrasitlərin yapışması və qan axınının pozulması nəticəsində də formalaşır. Nəticədə, ürək əzələsinin zəifləməsi, ürək çatışmazlığı, ağır cərdən zədələnməsi və pneumoniya baş verir. Əzərlərin və oynaqların zədələnməsi ilə revmatizm, baş beynin zədələnməsi ilə müxtəlif əzərlərdə ifliklər müşahidə edilir. Böyrəklərin zədələnməsi və böyrə çatışmazlığı, mədə bağırsaq sisteminin zədələnməsi və kapilər daxili qanaxmalığa baş verir. Anomal eritrasitlər dalaqda toplanır, dalaq böyüyür, sonra isə fibrozlaşır. Tesak sindromu, lipid mübadiləsi ilə əlaqədar olan sindromdur. Alfa-beta-N-asetil-heksoza-aminidaza-alizason fermentinin irsi defektləri ilə bağlıdır. 
Ve bu halda biz lipitlerden ganglio lipizoidleri misal gösterebiliriz. CM2 ganglio e, lipid, e, lipidler burada toplanır ve neticede gangliositler 15Q 23-24 heksa loksunu tutan genin mutasyasıyla alakadardır. Baş beynin, onurga beyni meningal kışa zedelenir. Mielin kışada lipid maddesinin keskin, maddesi keskin şekilde pozulur ve o süretle dağılır. Tolu kışada sarı lekenin yakınlığında tünt kırmızı leke formalaşır. Santov sindromu. Santov sindromu 5Q13 hex B loksunun mutasyası hesabını formalaşır. Hesterin elametleri 6 aylık yaşta olan uşaqda üzere çıkır. Onlarda görme, eşitme, udma kabiliyeti itir. Hesterlerin gıcı olması, iflic ve atrafiya baş verir. Teksat sindromunun sindromu uşaqlar 3-4 ilden artık yaşamır. Santov sindromu, hesap sindromu hastalığının bir forması kimi məlumdur. Autosom resif tip üzere ötürülür. Anından gelme mübadilə sertleri hastalıkları grupuna ait edilir. Veya lizason hastalıkları. Alfa, beta, n, asetil, heksoz, aminodaza, a, lizason fermentinin ilsi defektleri ve dikkatli fikir versen, birinci de 15, 15. kromosomdur. Burada 5. kromosomdan söhbət gelir. 5, 2, 13, X, X, B loksunu tutan geni mutasiyası ile alakadardır. Böyle uşaqlar 2 ile kadar yaşayır. Bu tesak sindromu sindromlu hastalardır. CM2 AB 5, 2, 21, 22. Loksutsur. Tesak sindromunun bu forması genin mutasiyası ile alakadardır. Autosom resif tipi süreçtirilir. Bu gen CM2 zulal aktivatorun sintezine nezaret edilir. Bu zulal kofaktor kimi təsiri gösterir. Zulal aktivator beta en asetil heksoz aminidaza alizason fermentinin fəallaşması ve normal Funksiyası için çok vacibdir. Baş ve onurga beyinlerinde ağır zedelenmeler belə uşaqların erken yaşta ölmesine sebep olur. CM2 ganglozidozlar uşaq formaları ile yanaşır. Bunların yeni yetme ve yaşlı formaları da vardır. Yeni yetmelerde beynin funksiyası nitk, udma, normal yer şüphesudur. İflicilər baş verir. Hesteler 16 ile kadar yaşayırlar. Yaşlarda da bu hastalık mümkündür. Yaşlarda hastalık 25-30 yaşlarında yüze çıkır. Onlarda da normal yer şüphesudur. İşliciler baş verir. Nevroloji funksiyalar zayıflayır. Psikos formasında şizofreniya inkişaf edir. Bu yaşda hastalık süratle inkişaf edir ve ölümle muhtarır. <gülüyor> Brachydaktiliya. Brachydaktiliya poligen hastalıkdır. Rast gelme tezliği. 15'in 1 milyon nisbetindedir. İrsi brachydaktiliyanın hal-hazırda A, Y yarın tipleri meyyene olur. Brachydaktiliyanın 2, 4, 9, 12, 13, 17 ve 20. kromosomlar üzerinde loksları məlumdur. A3, A6 gruplarının loksları dəqiq değil. A3 grupu ve D grupları daha dəqiq. Çok rast gelinir, daha yaxşı öğrenilmiştir. S tipli S tipi 22, 11, 22 na tamam dominant alamet kimi ötürülür. A1 S grupu da burada maraqlı bir şey var. Resesif tip üzere gelir. S ve A1 S grupunun müxtəlif tipler üzere irsen keçmesi adeta autosom dominant tip üzere ötürülürdü. Burada həm na tamam dominantlıq, həm də resesiflik müəyyən olunduğuna görə hesab olunur ki, bu alternatif splicing'in Neticesidir. Ortada B1 grupu ilk dəfə müəyyən olunmuş rakizatiliyaya genidir ve bu autosom dominant olarak irsən keçen 
əsəri kimi müəyyən olunur. Lakin sonradan məlum olmuşdur. Əksəriyyəti düzdür. Damın avtosom daimindən iş yaşayır. Ancaq bir yox, yəni ROR 2 ilə yox. Burada çoxlu genlər müşavim və LOX-lar məlumdur. Hal-hazırda məhz onunla bu genlər vasitəsi ilə də ötürülə bilir. Brachidratilia B2 17-ci xromosomda 17Q22 NOJ geni vasitəsi ilə deməli, irsən keçən xəstəlikdir. Brachidratilia D 2Q31 0.1 LOX-unda yerləşən genlə müəyyən olunur. Fenil keton uriya 12Q22 24.1 PAH bu genlər müəyyən olunur, yəni PAH. Fenil keton uriyalı xəstə uşaqlar ən çox fenotipə görə tam sağlam, lakin heterozigot valideynlərin ailələrində də olur. Xəstəlik zamanı fenil alanin tirazinə parçalanması axıra qədər getmir. Bu proses pozulur. Fenil keton uriya genokopiyaların hesabına formalaşan xəstəlikdir. Xəstəliyin əsas geni 12Q22-24 loxunu tutur, fenil alanin 4 hidroksilaza fermentidir burada. Bundan başqa 5-ci xramasonunda 15.3 loxunu və 11-ci xramasonunda qısa çiyində, uzun çiyində 22.3 və 23.1 loxlarını tutan genlər də fenil keton uriyaya səbəb ola bilir. Və bunların Hamsının ekspresiyası ilə əlaqədər olaraq fenilketoriyanın müxtəlif ağırlığı dərəcəsi üzə çıxa bilir. Bu, xəstə uşaqlarıdır. Fenilketon oraya bu genlərin hər üçündə mutasiya baş verəcəksə, fermentin sintezi, bütün fermentlərin hər üç fermentin sintezi dayanarsa, və ya azalarsa xəstəlik çox ağır formada özünü göstərir. Əgər fenilketon uriyanın əsas geni 4-5 yaşa qədər ekspresi olunursa, sonraki iki gen, 5-11-ci xramasonlarda olan genlərdən gedir söhbət, bu genlərin ekspresiyası nisbətən yuxarı yaş dövrlərində davam edir. Ona görə də bu insanlar fenilketon uriyanı bütün hallarda nəzərətdə saxlamalıdırlar. Fenilketon uriya hal-hazırda müalicə olunan 20-dən çox molekulər xəstəliklərdən biridir. Talasemiya. Talasemiyanın iki forması daha geniş yayılmışdır. Alfa və beta talasemiya var. 16-cı autosomdakı HBA geninin deleksiyası alfa talasemiya xəstəliyinə sahib olursa, belə genlərin sayı 4-dən artıq deyil. 11-ci kromosomdakı HBB geninin İnsersiya, transversiya, transversiya, bəzən delesiya kimi nöqtəvi mutasiyaları hesabına beta talasemiya da inkişaf edir. Adi halda, yaşlı insanın hemoglobini HBA, 2 alfa globin və 2 beta globin zəncirindən, 4 həm molekulundan və 4 atom dəmirdən təşkil olunmuşdur. Alfa talasemiya 16-cı xromosomda yerləşən, 16P 13.3 loxunusdur. Genlərin alfa, məkə, HBA1, HBA2 genlərinin mutasiyası ilə əlaqə verilmir. 16P 13.3 loxunusdan bu genlərin işinin əlavə tənzimlənməsində 11P 15.5 LCRB geri də iştirak edir. Hal-hazırda alfa talasemiya ilə alaqədar 120-dən çox müxtəlif mutasiya məyyən edilmişdir. Onların 95%-ini delesiyalar, 5%-i müxtəlif nöqtəvi mutasiyalardır. Delesiya, HBA1 və HBA2 genlərinin yaxınlığında yerləşən ATR16 və ATR-X genlərini də həyatə edərsə, bu halda talasemiya ilə yanaşı əqli inkafdan geri qalma da baş verə bilir. Sizdən solda patoloji vəzirə, sağda isə normal eritrositlər göstərilmişdir. Deləsə, alfa zəncirini kodlaşdıran genlərin birindən dördünə qədər sürətini əhət edə bilir. Genlərdən yalnız birində deləsə baş verərsə, xəstəlik ya hiss olunmur, 
ya da minimum müqəddədir. Genin iki süratini əhat edəcək isə deyilsə. Modifikator genlərinin təsiri də nəzərə alınaraq yüngül və orta ağırlıq dərəcədə ve alfa telesimlerinin inkişaf etmesine göstermek mümkündür. Dilerse genlerin 3 süratını hayat edirse alfa telesimlerinin ağır forması inkişaf edir. Eğer genlerin 4 süratının hamısı dilerse uğrayacaksa alfa zincirin sintezi tam dayanır ve bu dörün ölümü ile neticelenir. Beta telesimler Beta telesimler 11p 15.4 HBB genini hat edir. Talasemiyanın bu loksundan gen bir gayda olarak müxtəlif gen mutasiyaları ile bağlıdır. Alfa talasemiyanın transferse, transisiya, inserse, bazen delese e, hesabına da formalaşabilir. En az təsir gösteren burada delese adı. Genin beta, beta plus, beta sıfır allelerinin Genoma düşmesinin müxtəlif variantlarına uygun olarak beta talasemiyanın klinik təzahürü çok farklı olabilir. Beta talasemiyanın normal beta ve mutant genlerinin hesabına beta 0, 0, beta plus plus, homozigotlar, elbette de 0 plus, 0 beta ve plus beta heterozigotları formalaşır. Bu şəkildə tipik beta talasemiyalı qız göstərilmişdir. Beta talasemiyanın homozigot 0 variantı homoloji cütlərdə hər iki allelin fəalığının tam dayanına dayanmasına sahib olur. Beta 0 talasemiya nəticədə beta 0 talasemiya və ya böyük beta talasemiya formalaşır. Böyük talasemiya zamanı beta zəncirlərin sintezi kəskin azalır. Fetal F hemoglobin ise normal A hemoglobini sıxışdırır. Heterozigot 0 plus ve plus ve plus plus homozigot vəziyetlerde gen fəalının azalması aralık karakterli beta plus talasemiyanın yaranması ile neticelenir. 0 beta ve plus beta heterozigotlarında normal beta allelinin təsirinden kiçik beta talasemiya inkişaf edir. Talasemiyanın yayılmasına göre Azerbaycan dünyada İtalya, Kipr ve Yunanistan'dan sonra dördüncü yerdedir. Azerbaycan əhalisinin 7-10 faizi, yani 1 milyona yaxın əhali beta talasemiyanın heterozigot daşıyıcılarıdır. Azerbaycanda her il 500 uşaq anadan gelme talasemiyayla da olur. Talasemiyanın əsas iki formasını Azerbaycanın şimal qarib Mərkəzi aran və cənub bölgelerində daha çok az gelmir. Bu, birbaşa qohum nikahların nəticəsidir. Ona göre de qohum nikahlardan kaçmak lazımdır. Huntington sindromu Huntington sindromu, sindromu və ya Huntington horeyi 4P16.3 loksunda yerleşen IT15 geninin mutasiyası ile bağlıdır. Müxtəlif insan populasyalarında bu birin 10 minə və birin 100 minə nisbətində tezliklə rast gəlinir. Həsədin əlamətləri bir qayda olaraq 31 40 yaşı 40 yaşından başlayır. IT-15 genində stazin adenin guanin tripletinin təkrarlarından asılı olaraq xəstəlik yüzə çıxır. Bu nükleatilərin təkrarları 36'dan çok dursa, hastalık baş verir. Ve bu dövrdə beynin hücumi 20-30 faiz azalır. Kadınlar arasında hastalık kişilere nisbətən daha çok qeyd olunur. Lakin kişiler kadınlara nisbətən hastalık daha ağır geçirir. <gülüyor> Dominant gen validinlerin birinde varsa, uşağın bu gene alma ihtimali 50 faizde, her ikisinde varsa 75 faizine beraberdir. Dört genin iki mutant allelini alarsa mahv olur. Yani dikkatle baksak burada penetrantlıkla genin penetrantlığı ve ekspresiyonu arasında çok ciddi fark var. Huntington sindromu hastanın süratle çekilen şekilleri verilmiştir. 
Düşen sendromu. XP 1.2 ve M'de e, loksunu tutur. Düşen sindromu zaman əzərlərin progresif atrofiyası baş verir və loksda loksun e, loksda demək biz distrofin genindən danışacaq. Bu genin təsirindən mutant distrofin geninin təsirindən e, formalaşan xəstəlik olub reproduktiv funksiyasının funksiyanın pozulması ilə gedir. Oğlan arasında xəstəliyin rastgelme təzliyi. Birin 3500 nisbətindədir. 3-6 yaşlarında təzahür edir. Xəstələr 20 ilə qədər yaşayırlar. Çanak bud nahiyəsində və kürə əzərlərində əzərə toxuması birləşdirici toxuma ilə əvəz olunur. Təsadüf etrə xramatinləşmə və allel kənarlaşdırma nəticəsində x ilişkili patoloji allellərin ekspresiyası baş verərsə, xəstə qız da doğula bilər. Düşen sindromunun müxtəlif formaları verilmişdir burada. Progeriyalar. Xəstəliklər şəkilində üzə çıxan irsi, bənşəli, vaxtınlar və qocalma sindromlarıdır. Progeriyalar insanlarda rast gəlinən nadir gen xəstəlikləridir. Bu, normal qocalmaya aid edilmir. Progeriya zamanı orqanizmin vaxtından əvvəl qocalması ilə alaqadar dəridə və daxili orqanlarda dəyişikliklər əmələ gəlir. Progeriyaların uşaqlarda və yaşlılarda rast gəlinən iki forması vardır. Hutchinson, Gilford və Werner sindromu var. Hutchinson, Gilford sindromu sindromu səbəbi 1-2-21.2 loksunda yerləşən LMNA geninin mutasiyası və onun hesabına kodlaşan lamin azualının özünün deməli, mutasiyası baş verir. Sindrom autosom resistif tip üzrə keçən xəstəlikdir. Onun rast gəlmə tezliyi 1-in 250 minə nisbətindədir. Xəstələr 7 ildən 27 ilə qədər yaşayırlar. Onların orta ömrü 13 ildir. Uşaq progeriyalar arasında anadan gəlmə sindromlar 1-3 yaşlarında yüzə çıxır. Adətən anadan gəlmə olsa da, ancaq sonraki dördə çox sürətlə inkişaf edir. Xəstələr alçaq boyludur, başı qeyri mütənasib dərəcədə böyük olsa da, öz hissəsi çox kiçikdir. R6 pi qatı olmur. Bu, Hutchinson-Gilford sindromlu xəstə uşaqlardır. Bu da. Hutchinson-Gilford sindromu əsasən sporadik xarakterlidir, lakin qan qohumları nikahından xəstə uşaqların doğulması onu göstərir ki, bu sindrom autosom resif tip üzrə ötürülə bilir. Xəstəliyin klinik təzahürü adətən 10-24 aylıq yaşdan başlayır. Bəzən bu proses bətin daxili inkişafın müəyyən dövründə də başlaya bilər. Məsələn, Bangladeşin Magura şəhərində 2017-ci ilin mart ayında alnı və üzü qırışlarla örtülmüş, başında və kürəyində sıx tük örtüyü olan kiçik bədənli Hutchinson-Gilford sindromlu oğlan da olmuşdur. Diqqətlə baxsanız, əməlli başlı, bu körpə qocanın bütün xüsusiyyətlərini özündə saxlayır. Yaşlı insanlarda rast gəlinən progeriya verilə sindromudur. Bu sindrom 8P12 və 11.2 RQL2, yəni VRN geninin mutasiyası ilə bağlıdır. Bu genin deleksiyası ATF asılı helikaza fermentinin defektlərinə səhəb olur. Werner sindromuna səhəb olan gendə eyni vaxtda bir neçə sayt üzrə deleksiya baş verir. Birləşdirici toxumu hücərlərində DNT-nin replikasiyası və reparasiyası pozulur. Həstəlik cinsi yetkinlik dövründən sonra başlayır. Onların ömrü maksimum 52 ilə bərabərdir. Verdən sindromla müxtəlif ölkələr üzrə misallar. Baxın, sağ, sizdən solda olan normal, sağ tərəfdə olan xəstə, demək ki, orqanizmlər görür. 14 yaş və 23 yaş, 9 ildən fərqlə Vietnamda, bax, belə bir qız xəstə edəmişdir. İtaliyada 19 yaş, 28 yaş, 9 il fərqlə. 
Latviyada 24-26 yaş. Cemi iki il farklı. Kromosom hastalıkları. Zakrit kaçar tabii. Şu şaşkın terör sendromu. 4 plus x var. Ben de bir sendromu. X mana samiyadır. Karyatipte x kromosomun çatışmazlığı neticesinde yaranır. Hastaların hücrelerinde cinsi kromatin aşkar edilmir. Kare tipte kromosomların sayı 45'e beraberdir. X monosomiya zamanı dahili ve harici cinsiyet organları inkişaf etse de onlarda bir sıra anomaliyalar olur. Hastaların boyunun arka yan hissesinde deri kırışları, güçleri çok aydın şekilde seçilir. Böyle hastalarda intellekt normadadır. Askerme tezliği 7'nin 10 münasibetindedir. Bu hasta uşaqlardır. X-trisamiya. Kadınlar arasında anayoplaydiyanın geniş yayılmış formalarından biridir. Tezliği 13'ün 10 milyon nisbetindedir. X-trisomik genotipli kızları ve kadınları fenotipa göre ayırmak demek olarak ki mümkün değil. Fiziki ve ilgili inkişafa göre tam normal görünürler. Böyle kadınların uşaqlarının 30 faizinden çoxu Tam sağlamdır. Beynin funksiyonunun pozulması orta yaş dövründe baş verir ve onlar şizofreniyadan eksiye çekir. Psikik hasta kadınlar arasında bu 11'in mine nisbetinde rast gelinir. Bu trisomik uşaqlardır. Kleinfelter sindromu. Hasta olanların kromosom dəstinde bir X kromosom artık olduğu için onların hücrelerinde kadınlarda olduğu kimi bir cinsi kromatin aşkar edilir. 44 plus XXY genotipli hastalarda cinsiyet vəzirleri inkişaf etmir. Qanda kadın cinsiyet hormonlarının katılığı yüksek olur. Kadın skeletinde məxsus elementler formalaşır. Onların aşağı etrafları çok uzun olur. Eksel hallarda əqli gerilik müşahidə olunur. Onlar okumaqda və yazmaqda çetindik çekir. Bu Kleinfelter sindromlu deməli, şəxsli gösterilir burada. Down sindromu trisemiya 21. Bu sindromla, ıı, sindromu kromosomların say abirasiyaları arasında deyelim ki, ən geniş yayılan hastalıkdır. Mozaik formaları nesara alınarsa Rastgelme tezliği 758 nisbetindedir. Yox, mazayık formalar neza alınmazsa, burada neza alınmır, burada 1'in 650'ye nisbetinde rastgelme çekilir. Sindromun 95 faizine kadar hallarda 20-ci altosomu göre sadə trisemiyen klasik Down sindromu kimi formalaşır. Böyle hastalarının kariyatipi 47 XX veya XY, yani həm kızlarda, həm də oğlanlarda, kişilerde, kadınlarda demek bu hastalığa rast gelir. Down sindromu uşaqlar çok aydın şekilde seçilir. Sifatın quruluşuna dikkatle baksanız, çok aydın şekilde bunları hüklendirme mümkündür. Bu da Down sindromu uşaqlarıdır. Kismen X monosamiya. 46 XX normal. Kadın karyatipinde indi verirse ve deli senetçesinde mutasiyonu baş verirse müxtelif genetikler emel gelir. Neticede kismen X monosamiya veya Şerişevski Terner sindromu formalaşır. Bu kestelerin kesteliği gonadaların ovaryal diskeneziyası da adlandırırlar. Gonadaların ovaryal diskeneziyası sindromlu hastalar kifayet kadar heterogen grup emre getirir. Fenotipte çoklu çeşit formaların sırasını formalaştırır.
Bu sıra İsmail Sayman'ın tipik formasıyla yanaşı normal nesil verebilen kadınları da özünde birleştirir. <gülüyor> Wolf Hirschhorn sendromu ona samiye. Wolf Hirschhorn sendromu gametogenizin normal geniş atının pozulmasıyla bağlıdır. Rast gelme tezliği birin 10 milyon nisbetindedir. 100 milyon nisbetindedir. Anomaliyaların kompleks inkişafını təmin edən 4P'də kromosom segmentleri arasında distal vəziyyətdə yerleşen daha korkulu P16 segmenti və onda yerleşen genlerdir. Bu sindromda doğulan uşaqların 80 faizində 4.16 P-ter terminal direksiya qeyd olunur. Wolf Hirschhorn sindromlu uşaqlar. Lejen sindromu. 5-ci autosomun qısa çiğinin delesiyasının nəticəsidir. Xəstəlik zamanı ayrı-ayrı hallarda delesiyanın ölçüləri fərqlidir. Xəstələrdə burun utlaq, qırtlaq, tam formalaşmadığı üçün belə uşaqlar ağlayanda onların səsi pişi çıxırıcısını xatırladır. Xəstəliğin rast gəlmə tezliyi yüksək olub, birin 45 milyon nisbətindedir. Belə xəstələr üçün mikrosefallıq, üzün yastı ve değerim qurmuşu, anadan gelme ürək damar kusurları, mədədə və bağırsaqda zədələnmələr, həqli inkişafdan gerilik daha çox rast gəlinən əlamətlərdir. Eyni bir uşağın müxtəlif yaşlarda şəkil verilmişdir burada. Lejen sindromlu oğlandı, oğlan uşağıdır. 8 ay, 2 yaşında, 4 və 9 yaşlarında olan şəkillərdir. Qismen trisamiya 4 plus. 4-cü kromosomun həm uzun, həm də qısa çiğinlərində baş verə bilir. 4P 13.13 plus validinlərdə translakaysa, inversiya, və duplikasiya hesabına formalaşır. 4Q 2, 4Q 27, 4Q 31 sindromları əmələ getirir və hər biri ayrı, ayrı istogenetik cahitlerinin fərqlənir. Hestelerdə əqri və fiziki inkişafdan geri qalma, mikrosefallıq, yüzdə müxtəlif anomaliyalar, sümüklərdə çoxlu qüsurlar müşahidə olunur. Daxili orqanlarda qüsurlar aşkar olunmasa da, hesteler adətən uşaq yaşlarında ölür. Qismen trisamiya 9. 9P 2 ter sahesinin tandem duplikasiyasıdır. Eləcə də 9Q31, 34.2 kromosom sahesinin mürəkkəb translakasiyaları və duplikasiyası hesabına əmrə gəlir. Trisamiya 9 plus P plus yeni doğulmuş körpüler arasında Rast gelme tezliyine göre Down sindromundan sonra ikinci yerde durur. Hastalarda kellerin beyin, şöbelerinin ve diğer sümüşlerin kusurları qeyd olunur. Daxili organların zedelenmesi az müşahid edilse de, hastalarının 25 faizi ürək çatışmazlığından dünyasını değişir. 9P2 ter sahasının tandem duplikasiyası daha çok ağırlaşmalara sebep olur. Qismen trisamiya 18. Bu sindromun rast gelme tezliği müxtəlif segmentler üzere çok farklıdır. Elamatin formalaşmasında kromosomun ayrı-ayrı rayonlarının rolu ve ehemiyyeti eyni değil. 18 Q+. Trisamiya zamanı duplikasiya neticesinde formalaşan patologiyalar yüksek polimorfizma malikdir. Kromosomun uzun çiğinin sentromer etrafı ve proksimal hissesinde duplikasiya baş verirse, bu yüksek ekser hallarda Edwards sindromunda müşahidə edilen alametlerin formalaşmasına səbəb olur. Yani klasik 18 e, trisamiya sindromu. Onda olduğu kimi de. Qismen trisamiya 18 plus, 18 P plus sindromu. Fərqlidir. Kromosomun P çiğininde duplikasiya fenotipte elə bir ciddi dəyişikliğe səbəb olmur. Bəzi körpələrdə 18-ci kromosomun qısa çiğini üzrə izokromosom yaranması ile alaqadar tetrasamiya da müşahid edilmiştir. İzokromosom 
karetbə kiçik metasentrik kromosomun əlavə olunmasına sahib olur. Nəticədə 47 x x x y plus əlavə bir deməli izokromosom 18p karetbə əlavə olunduqda bax belə bir karetbə fərqlərdə fenotipik spesifik kompleks qüsurlarla seçilir. Mitokondri xəstəlikləri Mitokondri xəstəlikləri ibsən keçir. Mitokondrilərdə genetik, struktur və bir həkimiyyəvi defektlərlə əlaqədərdir. Bunlar hücəyirə tənəfüsünün pozulmasına səhəb olur. Mitokondrilər yalnız ana xətti ilə hər iki cinsdən olan uşaqlara bərabər ehtimal ötürülür. Mitokondri xəstəlikləri xəstəliklərinin iki qrupunu mək ayırt edirlər. Bunlara çox aydın şəkildə təzahür edən irsi sindromlar, İkincisi nəsə? İkincili mitokondri xəstəlikləri, yəni hüceyrənin enerji mübadiləsinin pozulmasını birləşdirən müxtəlif mitokondri patologiyalara aiddir. Çox aydın şəkildə təzahür edən irsi sindromlar mitokondri xəstəliklərinin zorlarının sintezinə nəzarət edən genlərin mutasiyası ilə əlaqədardır. Sıxımdan göründüyü kimi iki variantda verilmişdir, bütün hallarda xəstəlik ana xətti ilə ötürülür. İkincili mitokondri xəstəlikləri hüceyrənin enerji mübadiləsinin pozulmasının birləşdirən müxtəlif MT patologiyalardır. Bura kroniki yorğunluq, kardiomiopatiyalar, birləşdirici toxuma xəstəlikləri, qara cər çatışması və s. aid edilir. Mitokondri bölünən zaman alqa şəkilli MT DNT sürətləri uşaqlar arasında tam təsadüsü qaydanır. Tanışkəni olan mitokondrilərin Fərqli paylanmasından asılı olaraq eyni bir mutasiya bir insanda qaraciyərin, başqasında isə beynin patologiyasına səhəb ola bilər. Defektin üzə çıxma dərəcəsi fərqli olsa da, məyyəm zaman daxilində tədricən artacaq və ciddi şəkildə mək ağırlaşmaya səhəb olacaq. Leber sindromu Bu sindrom görmə sinirinin anada gəlmə atrafiyası olub, torlu qışanın, PCK qanglionar hücərələrinin və onların aksonlarının irsi mitokondrial degenerasiyası hesabına formalaşır. Daha çox cavan kişilərdə mərkəzi görmənin tam və kəskin itməsinə səhəb olur. Oksidləşdirici fosforlaşma zəncirinin birinci kompleksinə aid genlərdə nöqtəvi mutasiyalar baş verir. Mitokondri genomunda baş verən nöqtəvi mutasiyalar ND4, ND1, və əndə 6 genində nükleatitlərin əvəz olunmasının nəticəsi hesabına yaranır. İmprintin xəstəlikləri Bu, bir qədər az başa düşüləndir, diqqətlə qulağasın müəyyən nəticələri çıxacaq. İmprintin ata və ana mənşəli xramasonları, loxslarında Validin genlərinin allellərinin modifikasiyası prosesidir. İmprinting zamanı bu genlərin mono allel tipli ekspresiyası təmin olunur. Prosesin prosesi genom yaddaşı. Modifikasiya uğramış genləri isə imprinting genləri adlandırırlar. Hal-hazırda insanın genomunda genom yaddaşı ilə bağlı 200-ə qədər genin olması 70-ə artıq dəqiq məlumdur, ehtimal olunur. İmprinting genləri 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22-ci atasonların və X kromosomun loxuslarında yerləşir. Genom yaddaşının mekanizmləri imprinting genlərinin ekspresiyasına epigenom təsir də əlaqədərdir. Yəni, Ayrı-ayrı genlərin ekspresiyası əllərin hansı validindən alınmasından asıl olaraq baş verir. İmprinting əlamətlərin irsdən keçməsi məndil qanunlarına uyğun baş vermir. Baxmayaraq ki, mono əllər ötürülür, ancaq məndil qanunlarına tabi deyil. İmprinting promotorlarda BNT-nin metilləşməsi hesabına həyata keçirilir və transkripsiya tam dayanır. Dəqiqiyyətdə saxlayın, 
DNT'nin betilleşmesi hesabını hayata geçirilir. Imprinting genleri adeten genomda, gruplar, klasterler emele getirir. DNT'nin metilleşmesi onun modifikasiyası prosesidir. Bu prosesde DNT'nin nükleotid arzılığında ciddi değişiklikler baş vermir ve buna genomun epigenetik təsirinin tərkib hissesi kimi baxmaq lazımdır. DNT'nin metilleşmesi zamanı metil grupu stazin algasında 5-ci karbon vəziyyətində olan stazin ile birleşir. Metilleşmiş stazinin xüsusi fermentlerin təsirindən oksidleşib, yeniden stazinine çevrilebilir. Yaşlı organizmin somatik hücrelerinde metilleşme stazin guanin dinukleotidlerinde baş verir. Imprinting hastalıkları genom yaddaşının pozulması ile alaqadardır və 3 sinif ayrılır. Gen imprintingi 58,3% Kromosom imprintingi 31,7 faiz. Imprinting sähflərini, sähflərini və imprinting genlərinin promotorlarında e, mikrodelesiyalar. Bunlar isə cəmi 10 faiz təşkil edir. <coughs> Gen imprintingi kəsdəliklərində validinlərin birinin kromosomlarının loksularında ata və ya ana mənşəri olmasından asıl olaraq monoallel, yəni differensial ekspresiya baş verir. Yeni imprinting hastalıkları, burada misallar verilmiştir. İrsiyyatın karakteri ve kromosomların mənşeyi daha çok ähimiyyat kesb edilir. Dikkatle bakın. Ata ve ana mənşeyi, müqayisasını aparırıq. Angel, Angelman sindromu, ananın 15Q11.2, Q13 kritik kromosom rayonunun delesiyası neticesinde yaranır. Eyni şey, eyni... E Mutasiyanı biz atanın 15-ci kromosomunda müşahid edelim. Baxın, 15 atanın 15-ci kromosomunda 11.2-13 kritik rayonunda mutasiya baş verir. Yeni delesiya baş verir ve burada çok büyük bir grup. Haradasa 4 milyon jüt nükleati deyilir. Prader-Willi sindromu formalaşır. Angelman sindromuna misal. Bu sindromun başka bir adı Şen İnsan sindromudur. Kromosom imprintiki xestelikleri bura kromosom imprintiki için bir validin mənşeli disamiya, karakter hal sayılır. Baya baya da. Bu halda genomda ya ata ya da ana mənşeli eyni bir kromosomun iki suratı olur. Demeli, diploid nesildə eyni bir validinden alınmış Eyni kromosomun iki loksu var. Normalde her bir validinden ilsen yalnız bir loks alınır, bir allel alınır. Kromosom imprinti için ve vedenin emele gelmesinin üç mekanizmi malumdur. Anslarda. Birinci, gametlerin komplementasyası. Yani eyni bir kromosom üzere müxtəlif istiqamətli aneoploid gametlerin təsadüfü birleşmesi. Neticəsində Genlerin, gametlerin hesabına getirilen genlerin, kromosomların bərfası prosesi gelir. Trisamiyanın disamiyaya kadar koreksiyası. Disamiyalı ve normal gametlerin birleşmesinden yaranan trisomikalı zigotta bölünme zamanı normal gametle gelen kromosomun eliminasiyası, yani karalaşırılması prosesi gelir. Üçüncü vəziyyətdə monosamiyanın disamiyaya kadar koreksiyasından gelir söhbət, normal ve nulisamiyalı gametlerin birleşmesinden emel gelen monosamiyalı e, zigotta bölünme zamanı normal gametle gelen kromosomun duplikasiyası baş verir ve neticede kromosom dəsti bərp olunur. Bir valide mənşeli e, disamiya misal kimi yenə də Burada çok misallar var. Bakın dikkatle özü bakacaksınız. Angelman ve Prader-Willi sindromlarını yeniden müqayisasını aparmışım. Eyni şeydir. Ve görürsünüz mü? 15-ci kromosomun uzun çeyninde baş verecekse, deyilsin baş verirse bu Angelman sindromu. Yox. Eğer atanın 15-ci kromosomun uzun çeyninde böyle bir mutaksa baş verecekse, bu Prader-Willi sindromu getirir. 
Radir Willi sindrom uşaqlar. Dikkatli bakın. Birden hayatta görürsünüz. Prader Willi sindromu 70-75 faiz hallarda atanın 15-ci kromosomunun konkret olarak Q11.2 1.3 loksunda baş veren delesiyada. Yirmi il yirmi iki faiz hallarda ve beden etkisi kimi formalaşır. Her iki on e, beşinci kromosom bu halda ana mənşah edilir. Beş faizde kadar hallarda imprintingde baş veren sähflər hesabına formalaşır. Ve kromosomun bu rayonunun daxilinde kırılma nöqtesiyle balanslaştırılmış translokasiya hesabına da bu proses gedebilir. Yeni belə bir sindrom yarana bilir. Dikkatinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.